Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo nous allons parler des 18 choses que vous devez savoir lorsque vous avez pris la décision de vous expatrier en Thaïlande ou même si vous avez juste eu cette envie vraiment de partir visiter ce pays, ces magnifiques pays ah ben aujourd'hui au travers de cette, de cette vidéo vraiment nous aurons le temps de pouvoir décortiquer ces sujets afin que je vous fasse vraiment donc euh, bénéficier surtout que je vous transmette euh, ces, ces genres de points, ces genres de choses qui sont essentiels, qui sont importants à connaître lorsque vous voulez vous expatrier dans un autre pays. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, activer maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir en dessous de la vidéo afin que vous soyez tout de suite alerté sur les prochains contenus, les prochains contenus qui seront publiés, donc des vidéos intéressantes comme d'habitude. Vous aurez vraiment donc euh, tout cela afin de vous apporter un maximum de valeur. Et si vous voulez vous faire accompagner pour pouvoir bien entendu réussir votre projet d'expatriation en Thaïlande, je vous invite simplement de me faire un petit mail et le mail c'est dans la description de la vidéo que vous allez le trouver pour que je puisse par la suite vous faire bénéficier des formations qui ont été mises à disposition et d'un coaching qui est dé dédié vraiment. Vous avez un guide qui est en format PDF dans lequel je vous ai réuni toutes les démarches, toutes les précisions pour obtenir un visa, pour vous installer vraiment dans le vrai sens du terme en tant qu'expatrié en Thaïlande. Donc parmi les choses que nous allons pouvoir aborder déjà, c'est que ces falaises euh, euh, karstiques, d'accord, qui plongent directement dans les eaux, dans les eaux cristallines, c'est bien sûr, c'est l'enrubance, des sables dorés, etc. C'est parmi vraiment les choses qui intéressent le plus d'expatriés notamment euh, donc euh, ceux qui partent pour s'installer définitivement ou même des touristes c'est parmi les choses qui attirent donc euh, les personnes à vouloir s'expatrier en Thaïlande la première des choses ou l'une des choses qui devrait aujourd'hui vous motiver à partir vivre en Thaïlande c'est que déjà vous pouvez sillonner le pays donc euh, en très peu de temps sillonner la Thaïlande est une chose qui est relativement simple pourquoi parce que les infrastructures routières sont des très bonnes qualités ça c'est de 1 et de 2 vous avez donc un coût du transport qui est qui est faible d'accord qui est abordable ce qui va bien entendu vous faciliter davantage la tâche parce que euh, c'est vraiment un pays où le tourisme est, euh, est à son pic donc vous n'allez pas pouvoir vous démerder trop vous démerder pour dépla vous déplacer par exemple de l'est du pays vers l'ouest ou du nord vers le, si de, le sud donc sillonner la thaïlande est une chose qui est assez facile et surtout rapide avant de quitter pour pour bien sûr une autre contrée on regarde la carte en essayant de pouvoir évaluer les trajets entre euh, entre telle et telle ville la deuxième chose qui doit aujourd'hui vous pousser à vouloir vous expatrier en thaïlande c'est que la thaïlande vit 543 ans à l'avance voire plus donc c'est un pays qui est vraiment à l'avance on fait bien sûr le saut lorsqu'on consulte l'édition matinale du journal qui est daté de, de l'an 2562 avouez bien sûr que vous n'avez que vous ne vous, vous attendiez pas d'accord il y a un journal qui est daté de l'an 2562 en thaïlande vous imaginez quand même une telle donc une telle avance donc c'est un pays qui est vraiment euh, qui est en train de chercher à à se développer dans le vrai sens du terme et c'est là attire davantage des personnes à vouloir par exemple partir vivre en Thaïlande pour créer une entreprise, pour investir dans l'immobilier, pour travailler ou pour diverses raisons et c'est probablement l'une des choses qui vous motive d'ailleurs à partir vivre dans ce pays comme je vous ai dit en début de la vidéo si vous avez besoin d'une formation, d'un accompagnement afin de vous installer comme il faut, comme il se doit en Thaïlande, contactez-moi mon mail en dessous dans la description de la vidéo que vous allez le trouver. La troisième chose que vous devez savoir avant de vous expatrier en Thaïlande, c'est que on conduit à gauche. D'accord Si euh, dans le pays où vous habitez actuellement, vous, vous, c'est à droite parce que voilà, la plupart du temps c'est à droite. Eh bien, en Thaïlande, on conduit à gauche, donc les volants sont à droite, mais on conduit à gauche forcément. Donc voilà, il faut le garder en tête. Rien à ajouter là-dessus, hein, d'accord Vous, vous l'avez vu, d'accord Donc c'est informé. Et je, je pense que ça ne va pas vous surprendre une fois que vous serez en Thaïlande de voir que les véhicules ont carrément donc d'autres sens d'orientation. Et la quatrième chose, c'est qu'il ne faut pas être prude dès l'orteil, d'accord Ça, c'est important aussi de le garder en tête. Retirer vos chaussures est un signe de respect parce que en Thaïlande, si vous ne retirez pas vos chaussures avant de rentrer par exemple dans, dans un temple, dans un magasin ou chez 
chez, chez quelqu'un, lorsque vous rendez visite à quelqu'un, ah bah, il faut que vous puissiez commencer par vous déchausser parce que c'est signe de politesse et ça montre que vous avez de la, considération, de la considération envers cette personne. Dans la plupart des temples d'ailleurs, dans des nombreux commerces et dans les maisons d'étail, les visiteurs doivent absolument se déchausser avant d'y entrer. C'est très important et je vous conseille de le, gar de le garder en tête. La cinquième chose que vous devez savoir lorsque vous avez le projet de vous expatrier en Thaïlande, c'est que les pieds sont impurs. Pourquoi je vous dis que les pieds sont impurs ou les pieux, les pieds sont vus comme quelque chose qui est qui est impur en Thaïlande, c'est simplement parce que parlant des pieds, ils sont considérés comme sales, d'accord Vous ne devez pas pointer par exemple si vous êtes dans un magasin et que vous avez quelque chose qui vous intéresse qui est à un ou à deux mètres de vous, ah bah si vous voulez par exemple montrer au vendeur de vous le présenter, vous n'allez pas utiliser le pied pour lui dire bah voilà, euh, montrez-moi tel ou tel produit par exemple. Non, c'est très mal vu et encore encore pire, vous ne devez pas par exemple montrer euh, de pied euh, un, un, un donc, je sais pas quoi un, un monument d'accord voilà un monument euh, d'un un monument bouddhiste d'accord euh, si vous devez par exemple montrer quelque chose vous devez utiliser vos mains et non vos pieds parce que les pieds sont considérés comme une chose qui est impure en Thaïlande et ça peut vraiment vous créer parfois de problèmes la sixième chose que vous devez savoir c'est que les frais de retrait au guichet automatique sont très élevés en Thaïlande et je vous conseille donc de trouver des solutions, d'y remédier parce qu'il faut calculer environ, environ 9 dollars américains pour un retrait en plus de frais, environ 5 dollars de votre institution financière. Donc c'est quand même beaucoup si on le compare à ce que voilà ce que l'on peut trouver dans d'autres pays. Hein, 5, 9 dollars en tout cas pour, retrait, pour un retrait au guichet automatique, ça représente quand même une somme relativement très élevée. La septième chose que vous devez savoir, c'est qu'on charge des frais pour l'utilisation des cartes de crédit en Thaïlande. Parlant bien sûr de frais, sachez qu'on charge presque systématiquement 3% supplémentaire pour toutes les, les transactions qui sont réglées avec une carte de crédit. Donc c'est important et vous devez vous préparer en conséquence afin d'éviter toute difficulté de ce côté-là pendant que vous, vous serez en train par exemple euh, de vous déplacer. La huitième chose, c'est qu'il ne faut pas s'habiller chic pour célébrer le jour de l'an thaïlandais. C'est important, vous devez retenir, j'espère que... Tout ce que je suis en train de vous communiquer comme des choses que vous devez garder en tête lorsque vous avez le projet de partir vivre en Thaïlande. J'espère que vous êtes en train de le noter et, et surtout que vous allez vraiment, euh, vraiment donc, euh, les appliquer pour pouvoir mieux vous intégrer dans ce pays. Vous ne devez pas vous habiller chic pour célébrer le jour de l'an thaïlandais. Entre le 12 et les 15 avril, les Thaïlandais célèbrent les Sankran, d'accord C'est comme ça qu'on l'appelle, les Sankran et donc euh, on peut l'appeler euh, le nouvel an, d'accord Le nouvel an bouddhique euh, et ces jours là vous ne devez pas vous habiller trop chic d'accord il faut être le plus le plus vous habiller le plus simplement possible parce que c'est comme ça qu'ils font d'accord c'est comme ça qu'ils qu font c'est comme ça qu'ils qu aiment que, que, que les choses soient faites donc vous devez vraiment suivre tout ce qu'ils font côté tradition côté euh, côté vraiment donc euh, professionnel etc si à l'origine bien sûr la tradition était déverser un peu d'eau parfumée par exemple sur le main des, des aînés d'accord elle consiste aujourd'hui à arroser les passants de la tête aux pieds d'où bien sûr l'importance de ne pas sortir votre petite robe en satin ou en paillettes pour l'occasion parce que déjà d'une part vous allez vous salir et de deux bah ça peut être mal vu pourquoi vous êtes habillé trop chic le jour de la nouvelle an bouddhique parce que voilà c'est ce que font euh, c'est ce qui c'est ce qui fait personne d'accord là bas ce jour là la, la neuvième chose que vous devez garder en tête c'est que il ne faut pas avoir les dents sucrées en thaïlande les thaïlandais ont un fort un fort penchant pour les sucres, d'accord Comme bien sûr en témoigne plusieurs personnes qui se sont qui se sont expatriées dans ce pays, des personnes que j'ai accompagnées dans l'expatriation et qui m'ont fait pas mal de retours. Des, ces personnes-là ont également euh, m'ont également fait des retours concernant bien sûr, euh, voilà donc euh, dans à peu près notamment dans les thés verts ou encore euh, ce latte que vous devez donc commander le café parfois même sucré au lait condensé donc c'est très important vous devez donc faire attention au sucre parce que en Thaïlande les gens consomment énormément le sucre en particulier eux-mêmes les Thaïlandais la dixième chose que vous devez savoir c'est que les temples bouddhistes ont des règles vestimentaires assez strictes 
que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous devez les garder en tête. Donc il ne faut pas, il ne faut parfois, donc euh, il ne faut pas, euh, il ne faut pas euh, vous faire n'importe quoi, d'accord, sur ton, en tant qu'expatrié. Ça peut être très 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 mal vu. En tout cas, les temples bouddhiques ont des règles vestimentaires qui sont strictes et qui sont à respecter forcément. Il faut parfois avoir les épaules couvertes, parfois les genoux cachés et parfois tout ça en même temps, d'accord. Mais n'oubliez pas d'enlever vos souliers comme toujours avant de rentrer quelque part généralement on, a, on enlève ses chaussures en thaïlande donc vous devez vous habiller et de manière vraiment décente euh, surtout pour des femmes lorsque vous rendez visite à un thaïlandais ou lorsque vous partez par exemple à un temple la, on, la onzième chose à savoir c'est que les glu, les glutam les glut voilà les glutamates d'accord de sodium est quasi pandémique en thaïlande comme c'est souvent, d'ailleurs souvent le cas en Asie, les Thaïlandais assaisonnent leurs plats à grands coups, d'accord, du glutamate, des sodiums, un exhausteur de goût. C'est très, très important si vous êtes allergique, si vous n'aimez pas ce genre d'assaisonnement, bah, moi je vous conseille bien sûr, bien sûr de, vous, de vous y méfier. Si ça vous cause par exemple un inconfort, savez-vous que le fameux syndrome du restaurant chinois, n'hésitez pas à demander, voilà donc euh, qu'on ne vous le mette pas, ou que la personne, si vous partez, vous rendez visite à quelqu'un, bah, il faudra que vous puissiez lui donner toutes les précisions, par exemple sur la manière dont vous voulez que le plat soit cuisiné, afin que ça ne puisse pas vous, vous, voilà, vous déranger d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la plage des, des, des beaches, d'accord, est actuellement fermée au public. Bah, parfois, il arrive que cette plage soit soit fermé au, pub au public pour diverses raisons. Donc, parfois, vous pouvez vous rendre sur cette plage, la plage de Beach, et que, voilà, on vous dise que la plage est, est momentanément fermée. Donc là, on est en train d'arriver vers la fin de la vidéo sur les 18 choses que vous devez garder en tête lorsque vous avez le projet de partir vivre en Thaïlande. La treizième chose, c'est que le moyen de transport locaux sont évidemment les meilleurs rapports, rapports qualité-prix. Pourquoi je vous dis cela Bah ben, si les moyens de transport locaux sont évidemment les meilleurs rapports qualité-prix, c'est force, c'est simplement parce que bah ben, en Thaïlande, surtout à Bangkok, on peut constater parfois des bouchons, surtout euh, aux heures de pointe, d'accord Et c'est vraiment quelque chose qui peut énormément euh, s'avérer euh, très contraignant. Donc les moyens de transport sont vraiment locaux, surtout sont évidemment les meilleurs rapports qualité-prix pour diverses raisons. En Thaïlande, comme les Thaïlandais, ici les moyens de transport, donc pullule, taxi, moto, red car, etc. C'est vraiment le plus utilisé. On peut opter pour une balade en tuk-tuk, en tuk-tuk, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ce sont les, cette espèce de, de moto avec quelque chose, des capuches là, des motos à trois pneus, à trois, à trois roues, d'accord C'est ce genre de trucs que vous allez le plus sou, souvent emprunter pour vous balader en Thaïlande, etc. Donc, c'est les célèbres euh, tricycles, d'accord, motorisés pour 2 dollars à peu près, c'est ce qui va vous coûter un trajet d'une heure dans, dans centre-ville ou même dans d'autres endroits. Et quatorzième chose, la quatorzième chose que vous devez savoir avant de partir en Thaïlande, c'est qu'il est facile de trouver un livre. Les Thaïlandais, ils aiment lire. Les Thaïlandais sont des gens qui aiment se cultiver. Et vous, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime lire, ah ben, vous allez très rapidement vous mettre à la lecture une fois arrivé en Thaïlande. Pour ceux qui résistent par exemple encore à, à la liseuse, sachez qu'il est inutile d'encombrer vos valises des quatre briques par exemple que vous comptez lire en, en lézardant sur les plages paradisiaques comme dans, les maj dans la majorité des destinations touristiques on trouve une petite étagère des livres à échanger dans, le, dans de nombreux hôtels aussi, hein, je cite, cafés et restaurants. Plusieurs sont même en français vu la masse de touristes, donc des personnes qui proviennent des pays francophones, notamment la France, qui s'installent voilà, chaque année en Thaïlande. Ben, la plupart des livres, vous allez même le trouver en français. L'avant-dernière raison de partir ou l'avant-dernière chose que vous devez savoir avant de partir en Thaïlande, c'est que le coût de la vie est plus cher sur l'île. Ça semble une évidence, mais c'est toujours un bon donc de se, de se le rappeler, c'est très important. Dirigez-vous vers le nord du pays pour les meilleurs prix, donc vers le nord, le nord de la Thaïlande, c'est là que vous allez vous rendre compte que la vie ne va pas du tout vous coûter trop cher. Le coût de la vie sera faible, que ce soit pour le loyer, que ce soit pour vos déplacements, pour la nourriture, vous allez vous rendre compte que comparé à d'autres coins du pays au nord, c'est vraiment 
euh, l'endroit le plus idéal pour dépenser beaucoup moins d'argent et mieux vivre. La dernière raison ou la dernière chose à savoir avant de partir en Thaïlande, c'est que on se met en, en bobette, d'accord, pour recevoir un massage Thaï. Un massage Thaï, c'est comme une série donc d'étirements dynamiques qui sont réalisés en duo avec les, mas les massothérapeutes. C'est très important de le retenir. C'est vraiment thérapeutique et ça se fait dans l'huile et voilà donc euh, tout habillé. C'est cet habillement d'ailleurs le genre de détail qui mérite d'ailleurs d'être connu avant de se retrouver en moitié nu sur les, les matelas pour, un sé pour une séance euh, voilà donc une séance de stretching sportif il est très important vous allez finir à un moment à un moment ou à, ou à un autre vraiment à, à, vous, à adorer ce type de massage c'est relaxant et il est important de garder ces choses en tête alors je vous rajoute deux puisque il, faut, il en faut 18 donc l'avant dernière chose c'est que les choses ne sont pas ne sont pas touchées en thaïlande les femmes doivent, ne doivent pas du tout toucher les moines, par exemple. Elles devraient même éviter d'être assises près d'un moine ou d'une moine dans le transport, etc. Même chose pour les hommes qui ne doivent pas toucher les, les nonnes, femmes habillées en tenue blanche, etc. Ce sont les choses que vous ne devez pas faire ou parmi les choses qu'une personne ne doit pas faire ou qu'une femme ne doit pas du tout faire en Thaïlande. Et la dernière chose, donc la 18e chose, à savoir avant de partir vivre en Thaïlande, avant de partir s'expatrier en Thaïlande, c'est que les choses ne sont pas du tout, euh, ne sont pas du tout manquées. Qu'est-ce que je veux exactement vous dire par là C'est que évidemment le web regorge des suggestions d'itinéraires et d'attraits thaïlandais à n'est pas du tout manquer. C'est très important. Donc euh, les marchés par exemple des Chatuk, des Chatuk Chak par exemple de Bangkok, on trouve aussi l'île de Koh Tao. Au complet et voilà il y a plein de choses vraiment que vous ne devez pas du tout manquer une fois arrivé en thaïlande ben les locaux euh, vous vous tiendront au courant des endroits qui sont le plus visités par des personnes et vous allez vraiment adorer la thaïlande bien que comme toujours il y a toujours des choses qui sont interdites des choses qui sont mal vues et c'est tout à fait normal j'espère que la vidéo vous a vous a été très utile et surtout que vous avez vraiment découvert les choses que vous ne devez que vous ne devez pas du tout faire les choses qui sont mal vues et les choses qui pourraient vraiment vous vous aider, hein, d'accord, à passer des jours agréables en Thaïlande. Et si vous avez des questions, des, su des suggestions, je vous conseille de me laisser dans le commentaire en dessous, dans la description de la vidéo, si vous voulez bénéficier d'un accompagnement afin de réussir une expatriation en Thaïlande. Contactez-moi, il y a un guide PDF qui va vous aider à cet effet. Il réunit toutes les démarches, toutes les explications pour partir vivre en Thaïlande, pour obtenir un visa, pour travailler, pour investir dans un secteur d'activité, notamment l'immobilier, monter son entreprise, vous allez vraiment vous, vous installer dans le vrai sens du terme et comprendre ce, qui vous devez, ce que vous devez faire, ce que vous, vous êtes vraiment censé faire en tant qu'expatrié pour pouvoir réussir à atteindre tous vos objectifs en Thaïlande. Il y a des formations également et des séances d'accompagnement, euh, hormis bien sûr le guide. Si vous êtes intéressé par tout cela, faites-moi un petit mail dans la description de la vidéo afin que je vous en fasse bénéficier. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les nouvelles vidéos qui seront publiées. On se dit donc à la prochaine. Ciao, ciao